భూమి లోపల పాతికపోయిన మొక్కలకు నీటిని ఖనిజ లవణాలను అందిస్తూ యాంత్రిక ఆధారణ ఇచ్చే వ్యవస్థనే వేరు వ్యవస్థ అని అంటారు ఇవి రెండు రకాలుగా ఉంటాయి మొదటిది తల్లి వేరు వ్యవస్థ మధ్యలో తల్లి వేరు చుట్టూ చిన్న చిన్న పార్శ్వవేళ్ళు ఏర్పడును వీటిపై మూలకేశాలు ఉండి నీటిని లవణాలను పీల్చును ఇది ద్విదళ బీజ మొక్కలలో మాత్రమే కనబడును ఉదాహరణకు చూస్తే చిక్కుడు బటాణి ఇక రెండవది పీచు వేరు వ్యవస్థ అనగా కాండం క్రింది భాగం నుండి గుబురుగా సమానంగా ఉండే వేర్ల ఉద్భవించును ఇది ఏకదళ బీజ మొక్కలలో మాత్రమే కనబడును ఉదాహరణ వరి గోధుమ వేర్లు లేని మొక్కలు అంటే నీటిలో పెరిగే ఊల్ఫియా యూట్రీ క్యులేరియా ఇక వేరు రూపాంతరాలు అంటే కొన్ని ప్రత్యేక విధులను నిర్వర్తించడానికి వేర్లలో కలిగే మార్పులను రూపాంతరాలు అని అంటారు అందులో దుంప వేళ్ళు అంటే వేళ్ళు ఆహార పదార్థాలను నిల్వ చేసి దుంపవలె మారును ఇవి రెండు సంవత్సరాల వరకు జీవించును కావున ద్వివార్షికాలు అని అంటారు ఉదాహరణ క్యారెట్ బీట్రూట్ ముల్లంగి ఇక ఓడవేళ్ళు అంటే కొమ్మల బరువు మోయడానికి పై నుండి కొన్ని శాఖలు భూమిలోకి వెళ్ళి వేర్లుగా మార్పు చెందును ఉదాహరణ చూస్తే మర్రి ఇండియాలో అతిపెద్ద మర్రి చెట్టు నేషనల్ బొటానికల్ గార్డెన్ ఇది లక్నో రాష్ట్రంలో ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో అతిపెద్ద మర్రి చెట్టు పిల్లల మర్రి చెట్టు ఇది మహబూబ్ నగర్లో ఉన్నది ఇక ఊతవేళ్ళు అనగా గాలి తాకిడిని తట్టుకోవడానికి కాండం నుండి కొన్ని వేలు ఏర్పడును ఉదాహరణ చెరుకు వెదరు మొగలి ఇక వెలామిన్ వేళ్ళు అనగా ఇవి ఎత్తైన మొక్కలపై పెరిగి ఆధారాన్ని పొందడం వల్ల తగిన సూర్యరశ్మి లభించును ఉదాహరణ వాండ వానిల్ల వానిల్లను ఐస్ క్రీమ్ తయారీలో ఫ్లేవర్గా ఉపయోగిస్తారు ఇక శ్వాసించే మొక్కలు అంటే నదులు సముద్రాలలో కలిసే ప్రదేశంలో ఉండే ఉప్పు నీటిలో పెరిగే మొక్కలను మాంగ్రువ్ అని అంటారు మాంగ్రువ్ అనగా మడ అడవులని అర్థం ఇవి పడవల తయారీలో ఉపయోగపడతాయి వీటి వేర్లకు ఆక్సిజన్ అందకపోవడం వల్ల అవి భూమిపైకి వచ్చి శ్వాస రంధ్రాలను కలిగి ఆక్సిజన్ను గ్రహించును ఎక్కువగా పెరిగే ప్రదేశం సుందర్బన్ డెల్టా ఇది పశ్చిమ బెంగాల్లో ఉన్నది ఇది ప్రపంచంలో అతిపెద్ద డెల్టా ఈ పేరు రావడానికి కారణం సుందరి మొక్క ఉదాహరణకు రైజోఫోరా అవినిసియా బురుగైరా ఇక బుడిపెలు గల వేర్ల గురించి తెలుసుకుందాం ఈ బుడిపెలు లుగ్యుమినస్ కుటుంబానికి చెందిన మొక్కల వేర్లపై ఏర్పడును రైజోబియం అనే బ్యాక్టీరియా ఉండి వాతావరణంలోని అణునత్రజని నైట్రేట్లుగా మార్చి మొక్కకు అందించును దీనినే నత్రజని స్థాపన అని అంటారు దీనివల్ల మొక్కలలో ప్రోటీన్స్ ఉత్పత్తి జరుగును రైజోబియంకు ఆవాసం ఆహారం లభించును ఈ జీవనంలో రెండు జీవులు లబ్ధి పొందును కావున దీనిని సహజీవనమని అంటారు కావున ఈ కుటుంబపు మొక్కలను వంట మార్పిడి విధానంలో ఉపయోగిస్తారు కారణం నత్రజని నేలకు అంది సారవంతత పెరుగును రైజోబియాన్ని జీవ ఎరువుగా వాడతారు ఉదాహరణ కంది పెసర బటాణి చిక్కుడు జీవ ఎరువుల సహాయంతో నేల కాలుష్యం కాకుండా చేసే వ్యవసాయాన్ని సేంద్రియ వ్యవసాయం అని అంటారు ఇది ఎక్కువగా ఈశాన్య రాష్ట్రాలలో అనగా అస్సాం మేఘాలయ అమలలో ఉంది దీని కొరకు భారత ప్రభుత్వం రెండు వేల నాలుగులో ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఘాజియాబాదులో నేషనల్ సెంటర్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ను స్థాపించింది పారాణజీవి వేలు అనగా ఇవి ఇతర మొక్కలపై పెరిగి ఆహారాన్ని కానీ నీటిని కానీ సేకరించును ఉదాహరణ కస్కూట వరంబాకి అనగా పొగాకు మల్లె ఇక కాండం గురించి తెలుసుకుందాం వాయుగతంగా పెరిగే అక్షాన్ని కాండం అని అంటారు కాండంలో జరిగే మార్పులను కాండ రూపాంతరాలు అని అంటారు దీనిపై పత్రాలు ఏర్పడే ప్రాంతం కనుపు రెండు కనుపుల మధ్య ప్రాంతాన్ని కనుపు మధ్యమం అని అంటారు ఇక భూగర్భ కాండ రూపాంతరాలు అంటే 
ఇవి నాలుగు రకాలుగా ఉంటాయి అందులో మొదటిది కొమ్ము ఇవి భూమికి సమాంతరంగా పెరుగును అటువంటి కొమ్ములు అల్లం పసుపు సొంటి పసుపు రంగుకు కారణం సర్కామిన్ ఇది యాంటీసెప్టిక్లా పనిచేస్తుంది ఇక రెండవది కందకము ఇది భూమికి నిలువుగా పెరుగును ఉదాహరణ కొలకేసియ అనగా చేమ కంద ఇక మూడవది దుంపకాండం అనగా ఇది దుంప వలె ఉండి స్టార్చ్ను నిల్వ చేయును దీనిపై కన్నుల వంటి నిర్మాణాలు ఉంటాయి ఉదాహరణ పొటాటో అనగా బంగాళదుంప ఇక నాలుగవది లసుణం ఏ కాండం చీరించి ఫలంగా మారును దీని చుట్టూ రసభరిత పోలు సాగులు వండును వీటినే ఆహారంగా ఉపయోగిస్తారు ఉదాహరణ ఉల్లి వెల్లుల్లి ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే ఉల్లి వెల్లుల్లి అల్లంలోను సల్ఫర్ పదార్థమైన అలైల్ సల్ఫైడ్ ఉండటం వల్ల కోసినప్పుడు కళ్ళ నుండి నీరు కారును పై నాలుగు కాండ రూపాంతరాలు శాకీయ ప్రత్యుత్పత్తిలో పాల్గొనను అభివృద్ధి చెందిన కాండంనే కలప అని అంటారు కలపనిచ్చే మొక్కల పెంపకాన్ని సిల్వి కల్చర్ అని అంటారు కలప నుండి తయారు చేసే పలచడి పొరను వీనిర్ అని అంటారు ఇది మూడు నుంచి పది వీనిర్ పొరలను అతికించి ప్లైవుడ్ను తయారు చేస్తారు కాండం కట్ చేసినప్పుడు కనబడే వలయాలను వార్షిక వలయాలు లేదా వృద్ధి వలయాలు అని అంటారు వీటి యొక్క అధ్యయనం డెంట్రోక్రోనాలజీ వీటి సంఖ్యను బట్టి మొక్క వయస్సును నిర్ధారించవచ్చు మొక్క వయస్సు అనగా వార్షిక వలయాల సంఖ్య బై టూ కాండం వయస్సు పెరిగిన కొలది లావెక్కడాన్ని ద్వితీయ వృద్ధి అని అంటారు ఇక పత్రము గురించి తెలుసుకుందాం కాండం శాఖలపై ఏర్పడే పార్శ్వ ఉపంగాన్ని పత్రము అని అంటారు అతి పెద్ద పత్రం విక్టోరియా రిజియా అతి చిన్న పత్రం లెమ్నా దీని యొక్క విధుల గురించి తెలుసుకుందాం కిరణజన్య సంయోగక్రియ జరపడం పత్ర రంధ్రాల ద్వారా వాయుల మార్పిడి పత్ర రంధ్రాల ద్వారా బాసవస్థేకాన్ని జరపడం అనగా నీరు ఆవిరి రూపంలో కోల్పోవడం పత్రంలో ఉండే గీతల వంటి నిర్మాణను ఈనెలు అనగా వెనిస్ అని అంటారు వీటి నుండి పార్శ్వ ఈనెలు పిల్ల ఈనెలు ఏర్పడును ఈనెల వ్యాపారం అనగా పత్రంలో ఈనెల అమెరికను ఈనెల వ్యాపారం అని అంటారు జాలకర ఈనెల వ్యాపారం అనగా పత్రంలో ఒక మధ్య ఈనె దాని నుండి పార్శ్వ ఈనెలు ఏర్పడి వలె వలె అమరును ఇవి ద్విదల బీజాలలో వండును ఉదాహరణ వేరుశనగ చిక్కుడు ఇక సమాంతర ఈనెల వ్యాపనం అనగా పత్రంలో ఒక మధ్య ఈనె దాని నుండి సమాంతరంగా ఈనెలు ఏర్పడును మధ్యలో ఉండే పెద్ద ఈనె మధ్య ఈనె ఏకదల బీజాలలో వండును అనగా వరి గోధుమ అరటి ఇక పత్ర రూపాంతరాలు అంటే పత్రంలో కలిగే మార్పుని రూపాంతరం అని అంటారు దీనిలో ప్రత్యుత్పత్తి పత్రాలు అనగా ఇవి కొత్త మొక్కలను ఏర్పాటు చేయును ఉదాహరణ బ్రయో విల్లవం అనగా రణఫాల బోను కీటహార లేదా మాంసాహార పత్రాలు అంటే ఈ మొక్కలు కిరణజన్య సమయోక్రియ జరుపును అనగా స్వయం పోషకాలు కానీ ఇవి నత్రజని లోపించిన నేలలో పెరగడం వల్ల ప్రోటీన్ల ఉత్పత్తి లేక పెరుగుదల అభివృద్ధి మందగించును కావున కీటకాలను ఆహారంగా తీసుకును ఎక్కువగా అస్సాం అడవులలో ఇలాంటివి మాంసాహార పత్రాలు ఉండును పుష్ప విన్యాసం అంటే కాడ వృత్తం పైన అనేక పుష్పాలు అమరి ఉండటాన్ని పుష్ప విన్యాసం అని అంటారు అతిపెద్ద పుష్ప విన్యాసం కాలీఫ్లవర్ అతిపెద్ద శాఖీయ మొగ్గ క్యాబేజీ ఇందులో పుష్పము అంటే దీని యొక్క అధ్యయనం ఆందాలజీ పుష్పాలనిచ్చే మొక్కల పెంపకాన్ని ఫ్లోరికల్చర్ అని అంటారు అతిపెద్ద పుష్పం రఫ్లిషియా అతి చిన్న పుష్పం వుల్ఫియా పుష్పానికి ఉండే కాడను పుష్ప బృందం అని దాని చివర ఉబ్బిన నిర్మాణాన్ని పుష్పాసనం అని అంటారు పుష్పం మొగ్గ దశలో ఉన్నప్పుడు రక్షించి ఆకుపచ్చని నిర్మాణాలు రక్షక పత్రాలు ఇవి సాధారణంగా ఐదు రకాలుగా ఉంటాయి టమాటా మిరప వంకాయలలో ఇవి ఫలంతో పాటుగా 
ఉంటాయి అనగా దీర్ఘకాలం వరకు ఉంటాయి వివిధ రంగాల ఉండి కీటకాలను ఆకర్షించేవి ఆకర్షణ పత్రాలు రక్షక ఆకర్షక పత్రాలు రెండింటినీ అనావశ్యక అంగాలు అని అంటారు మొక్కలలో పురుష ప్రత్యుత్పత్తి నిర్మాణం కేసరావాలి ఇవి ఉత్పత్తి చేసే సూక్ష్మ గుండ్రని నిర్మాణాలు అనగా పరాగా రెణువులు వీటి యొక్క అధ్యయనం పెలినాలజీ దీని యొక్క పితామహుడు ఈర్డమాన్ మొక్కలలో స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి నిర్మాణం జరిపేది అండా కోసం దీనిలో అండాలు నిల్వ ఉండే అండాశయము నాలకాల కీలము చివర ఉబ్బిన కీలగ్రము ఉంటాయి కేసరావలి అండకోశాలను అవశ్యక అంగాలు అని అంటారు ఇక్కడ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే ఎండిన మొగ్గలను లవంగాలుగా ఎండిన కీలగ్రాన్ని కుంకుమ పువ్వుగా వాడతారు ఏకలింగ పుష్పాలు అనగా కేసరావలి లేదా అండకోశాలలో ఒకటి మాత్రమే ఉండును ఉదాహరణ తాటి బొప్పాయి ఇక ద్విలింగ పుష్పాలు అంటే కేసరావలి అండకోశం రెండు ఉంటాయి ఉదాహరణ టమోటా వంకాయ బెండ